سلام به همه حالتان چطور است؟ یادتان است در درس قبل چی طراحی کردیم؟ درست است یک صحرا. آیا شما هم چندین حیوان زیبا در این صحرا ترسیم کردین؟ فکر نمی کنم ترسیم کردن او حیوانات کار دشواری باشه و خیلی هم خوبه که سعی میکنید چیزهایی را ترسیم کنید که متفاوت هستند و سعی کنید تا جایی که میتونید فکرایتان را در اشتراک بگذارید. ما هم کنجکا وستم ببینم چی چیزی در داستان امروز قرار است آشکار شود. پس آماده هستید برای شروع داستان ما؟ شعر توتی همانطور که در حال رفتن بودن بسیار با هم سمیمی شدن. رفتند و رفتند و رفتند و به جنگل زیبا رسیدند و یک برکه کوچک یافتند. توتی به شعر گفت اول تو از برکه آب بناش. شعر گفت نه اول تو و هر دوی آنها همزمان یک جای شروع به خوردن آب برکه کردند همانطور که آنها در حال نوشیدن بودند زرافه و شادی هم از طرف دیگر رسیدند دوستان امروز قرار است یک جای یک جنگل ترسیم کنیم اول قصد دارم کمی سبزه در پیش روی ترسیم کنم و پس از او قصد دارم یک درخت کلان ترسیم کنم و قصد دارم که آب برکه در جریان باشه از آنجایی که جنگل ها معمولا پر از درخت هستند ما هم قصد دارم چندین درخت ترسیم کنم و پس از او رنگشان میکنم و پست درخت را ترسیم میکنم
و سبزه های پشی روی درخت را رنگ میکنم و پس از او موچ های آب را می سازیم. و همچنان درخت ها را رنگ آمیزی می کنم. و برای درخت کلان قصد دارم از ترکیب رنگ های متفاوت استفاده کنم.
بسیار خوب حالا آماده رنگ آمیزی است و به این شکل قلمو را در آب آغشته می کنم. اول کمی رنگ سبز را اینجا میمانم. دوستان اگر آب قلمو خلاص شده باشه او را دوباره تر میکنم و رنگ میزنم. و حالا قلمو را میشویم و برکه را رنگ آمیزی میکنیم. و کمکم ممرای آبی تیره رنگش میکنم و باز قلمو را میشویم و سبز را سبز میکنم
و قلمو را بالا میبریم و آسمان را رنگامیزی میکنیم دوستان برای کمرنگ به نظر رسیدن آسمان سعی کنین از آب بیشتر استفاده کنین و حالا سبزه ها را به پایین تیره تر کنیم. بله خلاص شد دوستان. تعریف کنین ببینم درس امروز چطور بود؟ این خیلی زیبا بود که نه پرنده و نه شعر اول از آب نوشیدن بلکه به یک دیگه اجازه اول نوشیدن را دادن و همچنان شما دوستان اگر چیز خوشتمی دارید اول نگید خب کلش برم است سعی کنید بگین بیا که یک دیگه تقسیم کنیم به این شکل با دیگران خیلی بهتر می باشند و تا درس بعد به امید دیدار